Muy bien, los invitamos a participar de este programa la noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden utilizar el hashtag numeral la noche con tu elección. Numeral la noche con tu elección y utilizando esas cuentas y ese hashtag pueden responder la siguiente pregunta. ¿Qué opinan de los resultados que deja la última jornada electoral en Colombia? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Vamos a saludar a nuestros panelistas el día de hoy. Salud Hernández, eh, columnista de opinión, reconocida periodista, corresponsal de Diario El Mundo de España. Bienvenida al programa La Noche. Encantada, buenas noches. También está con nosotros Juan Carlos Botero, analista político. Bienvenido al programa La Noche en el 24. Gusto estar aquí. Quiero saludar, eh, también nos acompaña a esta hora de la noche, Aurelio Suárez, analista político y columnista, también es escritor. Bienvenido a La Noche. Jefferson, buenas noches para usted, para los televidentes de NTN24 en la noche y por supuesto para Juan Carlos y para mi querida amiga Salud Hernández. Bueno, vamos a comenzar analizando en la primera parte eh, los resultados de la gran consulta por Colombia eh, Salud. Quiero preguntarle a ustedes tres, ¿qué opinión tienen de esos resultados que deja esta primera jornada electoral? Bueno, primero a mí me sorprendió el, el éxito que tuvo Iván Duque. Yo creía que iba a ganar, por supuesto, como anticipaba las encuestas, por, por una mayoría grande sobre Marta Lucía, pero nunca pensé que llegara a los cuatro millones de votos. Y, y yo creo que el resultado demuestra que el centro de derecha tiene muchísimas posibilidades. Bueno, yo creo, ya les pongo en segunda vuelta, pero tiene posibilidades, si se unieran, si supiera hacer bien jugar sus cartas, podría incluso ganar en primera vuelta, aunque eso me parece más complicado. Pero... Es la plataforma, la, la tiene ya casi conquistada para, para al menos estar en la segunda vuelta. Con Esa muchas probabilidades, porque el, y luego por parte de Petro le fue muy bien, 2.800.000, es una votación copiosa, pero él esperaba más. Él esperaba más y de todas maneras los números no le salen, solo no le salen. Porque Petro es mucho más conocido, Iván Duque no es una persona conocida, Iván Duque tiene donde crecer. Petro no tiene tanto donde crecer, podría crecer en la izquierda a, con alianzas, pero es complicado, no sé. Eh, a mí me parece que a día de hoy, a día de hoy, es pronto todavía, la apuesta sería que Iván Duque es el caballo ganado, eh, favorito, digamos, para una sí. carrera que de todas maneras todavía quedan dos meses. Salud, ¿usted cree que Petro ya llegó a su techo electoral? Él, personalmente, sí llegó a su techo. Yo creo que 2.800.000, de todas maneras, es un techo altísimo. No lo ha tenido en la izquierda, es un techo eh, enorme. Pero si él quiere seguir, si él quiere conquistar la presidencia, como dijo ayer que es su objetivo, además es lógico, para eso es, para eso es candidato, él tiene que aliarse con otras fuerzas, pero son alianzas que las veo complicadas, porque él es una persona muy egocéntrica, es, es una persona que, que no hace equipo, que cuando, fue, cuando gobernó la alcaldía de Bogotá tuvo problemas para formarlo, se le fueron una, un perso una persona que es muy respetada en Colombia, que es Antonio Navarro, que fue un gran gobernador de Nariño, un, fran, un gran alcalde de Pasto, que era de su misma... Eh, tendencia ideológica y lo dejó al año y mucha gente le dimitió porque es una persona complicada para hacer equipo, pero si no se alía con nadie, pues hasta ahí llegó Juan Carlos, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo creo que los resultados de ayer hay que mirarlos en el entorno más amplio y en ese entorno yo creo que el gran ganador fue la democracia de Colombia y todos los colombianos o sea, lo que vimos ayer sobre todo en el contexto donde el nacionalismo y el populismo y las dictaduras se... Eh, pseudo democráticas están en creciente en el mundo y uno ve figuras creciendo en ese sentido uno ve las instituciones democráticas en Colombia sólidas uno ve a pesar de los problemas de eh, fraude que, que pudo haber y siempre hay en todas las elecciones y los problemas con los tarjetones de un lado y del otro en general lo que uno ve es un pueblo que se presentó había un amplio espectro de ideas en juego esas ideas se presentaron los colombianos votaron, se sintieron reforzados en su, en su respaldo por las instituciones y ese es el resultado más importante del día de ayer. Aurelio Suárez, ¿qué opina de estos resultados que deja esta primera jornada electoral? Muchos la calificaban como la primera vuelta presidencial. Sí, yo creo que es un primer gran error pensar que era la primera vuelta presidencial. Lo que hubo ayer fueron dos votaciones. Las votaciones en dos consultas y las votaciones al Congreso. Yo descreo un poco de hacer el análisis unilateral sin cruzar los distintos resultados. Mire usted, por ejemplo, esto, Jefferson. Gustavo Petro saca 2.800.000 votos, pero su lista, la llamada lista de la decencia, apenas sacó 500.000 votos. Voy a dar números redondos para no complicarnos. Y en el caso de eh, Iván Duque, pues lo mismo. Sacó 4 millones de votos y, y la lista del Congreso, del, cambio, del Centro Democrático, 
sacó 2 millones 500 mil, 600 mil votos para hacer números redondos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es indudable que personas que pertenecen a otras corrientes políticas votaron en esas consultas. Yo me hago una pregunta, si esas personas eh, se van a comportar de la misma manera cuando aparezca un abanico más variado de candidatos. Entonces, salir a decir que se consolidó el partidor, que esta fue la primera vuelta, y además agregue lo siguiente, cerca de 6 millones y medio no participamos en ninguna de esas dos consultas. Entonces, eh, decir que esto es cosa juzgada y que ya no hay nada que hacer y que esto va a ser entre estos dos, me parece de una, pues, por supuesto, una precipitación sin mirar las cuentas de verdad como están. Salud, ¿qué opina usted de este punto? Plantea Aurelio un gran interrogante, ese millón y medio de votos que hay de diferencia entre los sufragios que logró el Partido Centro Democrático en sus listas a Congreso y los cuatro millones que logra Iván Duque en esa consulta interna. Yo, yo, no, he dicho como, yo no he dicho que, va, que Iván Duque haya ganado para nada, he dicho que todavía queda mucho, digo que puede ser el caballo ahora mismo favorito, pero he dicho que queda todavía mucho trecho por recorrer, es decir, aquí nadie ha ganado nada, más que eso es como... ...como cuando ganas un, unos cuartos de final... ...todavía falta jugar la semifinal y la final... ...entonces eh, lo que sí pienso es que Iván Duque obviamente... ...ha recogido el voto, el descontento, el miedo... ...que produce para a mucha gente del centro o derecha... ...le produce la sola idea de que Petro pueda ser presidente... ...y por eso se fueron en masa a votar a Duque y lo fortalecieron... ...yo, yo sí creo que ahí tiene, por eso digo... ...si él actúa de manera inteligente... ...si él va a buscar esos votos que no son del centro democrático... ...que en eso tiene toda la razón Aurel... ...es que no son del centro democrático porque... Evidentemente, si son dos millones y medio, los otros son seis en total, tú tienes, has pescado en cambio radical, has pescado en otros, en otros partidos que tuvieron una buena representación parlamentaria, muchas veces por sus maquinarias, pero que es, es gente que si la haces de manera inteligente, te pueden volver a ti en un momento dado, en una confrontación, o con los puedes perder, pero en este momento es para mí un caballo favorito ¿por qué? pues porque ha conseguido es una figura que no genera el rechazo que genera por ejemplo su mentor político que es Álvaro Uribe, que seguramente no hubiera conseguido eso, Álvaro Uribe consiguió 800.000 votos, el partido de Álvaro Uribe consiguió 2.500.000 pero Duque es una figura que no genera los rechazos que generan otros en la derecha, porque es un hombre de centro derecha, es un hombre al que no le pueden tachar de extrema derecha ni de paramilitar, ni de corrupto ni de nada, no le pueden, entonces Sí creo que sí, y además, yendo de la mano de Marta Lucía, que es de una es de las mejores candidatas que hay, es una persona experimentada, decente, capaz, entonces yo creo que es un buen tique electoral, es decir, es una buena fórmula, que, que no digamos que todavía hay otras fórmulas que pueden, que, que, que pueden meterse en la segunda vuelta y de pronto ganar, pero en este momento, a día de hoy, como he dicho, a día de hoy, en la foto de hoy, yo veo... Con muchas posibilidades, ahí va Duque, desde luego, de pasar a la segunda vuelta. Y luego ya veremos. Juan Carlos, eh, ¿usted cree que podrá llegar a la primera vuelta presidencial la gran consulta por Colombia con esos 6 millones de votos que entre Alejandro Ordóñez, Marta Lucía Ramírez e Iván Duque lograron reunir? Claro, perfectamente. ¿Y cree que se va a ver reflejada esa votación tal cual? A ver... Una de las cosas que pasa en política es que cada día cambia. Y de aquí a la primera vuelta hay es un año hay, 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 o varios años en, en política. Entonces, ¿cómo nos va a ir en los debates televisivos? ¿Qué pasa cuando Germán Vargas salga a la opinión pública que ha estado callado y que tuvo un éxito parlamentario muy significativo? Se dobló su partido en, 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 los, en los parlamentos, en el, en los, eh, el Senado y Cámara. Entonces, van a pasar muchas cosas. Sin embargo, una cosa que ocurre también es la percepción y sobre todo eso se mide en las encuestas. Si uno hace una encuesta hoy, es distinto que le hace mañana. Y en la percepción, el resultado de hoy, quieranlo o no, Vargas hubiera podido hacer una consulta como la de Petro, contra una persona muy desconocida y haber estado en los medios de comunicación los últimos dos meses. No lo estuvo. Esa fue, no, no fue la opción que tomó. Entonces, esa opción le va a costar. Y esa opción y este movimiento, el momentum que lleva la campaña de Iván Duque, eso es muy difícil de frenar. Eh, Aurelio, frente a ese punto en particular, ¿qué opinión tiene usted? ¿Considera que esa gran consulta por Colombia puede llegar a esa primera vuelta presidencial con esa sumatoria de votos? Los tres juntaron cerca de 6 millones de votos. Mira, eh, Jefferson, la historia de las consultas es que las terminan decidiendo los que no son de los partidos que las convocan. Mire usted, por ejemplo... El año pasado, o en las elecciones de hace cuatro años, el Partido Verde hizo una consulta y la ganó Enrique Peñalosa. 
Esa consulta tuvo 4 millones de votos. Y Peñalosa cuando llegó, a, y, y, y le cuento, en la encuesta que se hace después de, inmediatamente después de las consultas, en esa encuesta en, aparecen llegando a primera, ganando en primera vuelta eh, Santos y Peñalosa. Y sin embargo, cuando llegamos a la hora de la verdad, Peñalosa terminó teniendo eh, un millón de votos, quedó de cuarto o quinto, quedó detrás, sí, quedó de quinto, detrás de Santos, de Oscar Iván, de Clara López y de Marta Lucía Ramírez. Entonces, sí, claro, la foto y, y como dice muy bien Juan Carlos, el momentum, la palanca con la que salen, pues sí, va a contar. Pero a esto le falta mucho trecho. Mire, yo con, eh, considero que una campaña presidencial es como el Tour de France o la Vuelta a España. Acabamos de pasar la contrarreloj por equipos y hubo dos que ganaron la meta volante. Ahí vamos. Nos faltan cinco etapas de alta montaña y van a empezar a correr otros corredores distintos. Resalto, por ejemplo, lo que dice Juan Carlos en términos de la fuerza electoral de cambio radical. Y no sabemos cuántos de la U y cuántos del Partido Liberal y del Partido Conservador, estos dos últimos que por lo menos no estaban identificados, la U y el Partido Conservador no están identificados con un candidato en específico, ¿cuántos migran hacia Vargas Lleras? También, ¿cuántos puedan migrar hacia el Centro Democrático? ¿Y cuántos puedan migrar hacia Fajardo? Entonces, estamos hablando de que nos faltan las cinco etapas de alta montaña, y bueno, marquémosle que los que ganaron la meta volante tienen una bonificación, que hoy los hace aparecer en primer lugar y en primeros lugares en la clasificación general. Pero creo que hasta ahí va el cuento. Aurelio, ¿usted cree que es posible que los colombianos esperen una definición presidencial que se elija en Colombia presidente en la primera vuelta? Yo creo que hay, a mi modo de ver, se lo voy a decir de la siguiente manera. Hoy hay dos pistas por donde se está corriendo la candidatura. Una pista que yo llamaría de los sectores que están de alguna manera por fuera del, de la política más tradicional, que es la que corren entre Fajardo y Petro. Y otra pista que, que recoge aparatos mucho más del establecimiento, eh, creencias, opiniones, aparatos políticos más ligados al establecimiento por las que corren el Centro Democrático y Vargas Lleras. A mi modo de ver, hoy entraría para segunda vuelta el que gane la pista entre Fajardo y Petro y el que gane la pista entre el Centro Democrático y Vargas Lleras. Realmente con todo lo que pueda significar, al doctor de la calle no lo veo corriendo en ninguna de esas dos pistas porque pues no tiene ni el aparato de un lado, ni tiene la posición, digamos, anti-establecimiento o alternativa, como llaman algunos, por parte del doctor de la calle. Eso es lo que yo estoy viendo hoy. Por, eh, en, en, en cada una de las pistas, quien estuvo en consulta, le cogió unos cuerpos de ventaja, unos minutos, unos segundos de bonificación al otro, pero falta mucho trecho todavía. Salud, ¿cuál es su opinión? ¿Habrá presidente en primera vuelta? No, yo no lo veo. Yo veo más presidente en segunda vuelta. Yo creo eh, que ahora es la hora de, de buscar alianzas. Es decir, Germán Vargas dobló, pero no es suficiente. Lo que tiene con Cambio Radical, él tiene unos cuantos conservadores que están con él. Él va a tener que pescar a muchos del partido de la U. Es decir, él va a pescar maquinarias, porque Germán Vargas tiene un rechazo en todas las encuestas, un voto negativo muy alto, cosa que no tiene Duque ni Marta Lucía. Son los que menos negativos tienen. Entonces, entonces Germán se tiene que apoyar en esas, en esas maquinarias, pero las maquinarias no se van al, a cualquiera, las maquinarias van al sol que más calienta. Entonces esos tendrán que decidir con cuál se arranca en un momento. Si sí va a haber una opción, ¿cuál es el problema de Fajardo? Fajardo salió, que es el antiguo eh, eh, gobernador de Antioquia, salió muy fuerte. Pero Fajardo ha ido perdiendo fuelle y esa fortaleza se la ha ido comiendo mucho del terreno de Fajardo, se lo ha comido Petro, porque Petro recoge el descontento hacia la oligarquía, el descontento ante la justicia social, el descontento al establecimiento. Ese descontento que hay a la clase política tradicional y, y un poco al sistema es lo, lo, ha ido recogiendo, lo ha ido recogiendo Petro. Entonces, por supuesto que es la opción, es decir, o te vas con Fajardo que va con el polo democrático, que es un partido socialista. Es que es una cosa extraña, porque Fajardo es un hombre de, de centro y además es un matemático que sabe economía, pero tiene, tiene al polo democrático y, y como aliado principal a una persona de un partido de una izquierda, que es una izquierda muy, muy radical, que es el Moir. Entonces, obviamente, eso se disputa en el mismo espectro ideológico. Es decir, Petro puede estar más a la izquierda, es un populismo de izquierdas que no tiene que ver con el de Fajardo, pero digamos que se, que se disputan... El, los, mismos, los, mismos votos. los mismos votos y los otros se disputan, uh -huh. estoy de acuerdo, los mismos votos, es decir, Germán Vargas Lleras, pero yo creo que la imagen entre Germán Vargas Lleras, que representa la política antigua, y una persona joven que casi solamente ha estado en política en una legislatura, 
que fue elegido el mejor senador y que es un hombre intachable, yo creo que hay una diferencia grande. Entonces, creo que esa diferencia en este momento, en este momento, juega, el voto de opinión juega a favor en este momento de Iván Duque. Si no comete errores, digo, si no comete errores ni él ni Marta Lucía, si es capaz de que Marta Lucía se meta, eh, acepte ser la segunda, porque Marta Lucía quiere ser número uno siempre, si acepta ser la segunda, si hacen un buen equipo, yo creo que es una fórmula con muchísimas ¿Sabe? garantías. Pero que no cometer errores. Pues no cometer errores, eh, pues eh, tú sabes que en política a veces es cometer, a, eh, tomar una decisión equivocada, hacer una alianza que no convenga, eh, irse con, un, con una persona que esté cuestionada y, y salir con ella porque piensas que esa persona te va a proporcionar votos y, y luego aparece con un escándalo y tú has quedado en entredicho. Es decir, él tiene que jugar porque él es una persona con un aire fresco, pero en un partido donde hay, hay gente... Que, que tiene una posición desde el centro derecha hasta la derecha más radical, si quieres. Porque ese no es un partido extrema derecha, pero es un partido desde la centro derecha hasta la derecha más, más dura. Él tiene que, que, que presentarse y luego tiene que conseguir Ahora, más, más confianza. Tiene que presentarse al, ante el país y demostrar una cosa que le critica a la gente del centro democrático. Uh -huh. Y es que él tiene que demostrar que no va a ser como Santos, que no va a traicionar al día siguiente a, a, al uribismo, digamos. Porque eso no es traicionar a Uribe, sino es traicionar a los que votan por él. Pero yo sí creo que, que, que es una candidatura muy fuerte, muy fuerte. Juan Carlos, hay otro tema que en ese momento está en, en debate y es esa posibilidad de que haya una alianza. Inicialmente hablan de eh, entre Fajardo y Humberto de la Calle y lo inclusive la quieren ampliar y plantean que Petro, Humberto de la Calle y Sergio Fajardo hagan una alianza ya sea antes de la primera vuelta o inclusive, pues depende de los resultados, en segunda vuelta. ¿Usted cree que esa alianza es factible? Yo creo que las elecciones de ayer son un poco un espejismo. ¿Por qué? Porque había dos candidatos, de, bueno, tres con Marta Lucía, tres candidatos serios que estaban en juego y había otros tres candidatos serios con posibilidades que no estaban en juego. Entonces, ¿qué pasó ayer también? Lo que pasó fue que la extrema derecha que representa el procurador y la extrema izquierda que representaba a Timochenko, ambos salieron eliminados. Y el país se tiró al centro. Entonces la pregunta que viene es si Uribe y, el, y Iván, como heredero de Uribe, representa para algunos o para suficientes un miedo semejante o equivalente al que representa Venezuela para Petro. En el, en el, o sea, Petro encarnando ese miedo y si hay y si en el, en, el proceso de en el proceso de los debates en televisión, por ejemplo, surge Fajardo como la alternativa y antes de la primera vuelta si eso se consolida antes de la primera vuelta, no lo veo es muy poco probable que antes de la primera vuelta Petro vaya a sacrificar y no veo a los otros uniéndosele a Petro entonces, por las razones que Saúl presentaba hace un momento, entonces ya, una vez escogidos los dos candidatos de la primera puerta, que pueden ser Vargas e Iván también, perfectamente, por las razones que se han anotado ahorita. O sea, Vargas va a coger un montón de, de votos que vienen de la U, que vienen de Cambio Radical, que vienen de, de, del Partido Liberal, que no son los votos de opinión y que, y que están eh, esparcidos en distintas partes en las regiones del país. Entonces, antes de la primera vuelta eso no va a pasar. Ya una vez definidos los dos candidatos de la, de la primera vuelta, si son Petro y Iván, sin duda va a haber alianzas. Pero ya es otro juego. Es que esto no es un cambio, esto, esto es como teoría de juegos. Esto no es una cosa que qué va a pasar mañana. Eso va pasando cada día y cada día los actores de, definen de nuevo. La baraja es nueva cada vez. En cada mano de las cartas la baraja es nueva. No, pero hay una cosa que no podría ser. Es decir, Fajardo representa el voto de, de, de un político con ideas nuevas, un político que lucha contra la corrupción. Fajardo no se puede unir al Partido Liberal. Es decir, su mensaje quedaría hueco si Fajardo, por el Ahora, único... Eso es improbable que pero, Humberto pero, de la Calle. No, 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 pero sí a de la calle, pero, porque de la ver, calle no es ver, el par... Vamos a ver, de la calle acaba de hacer una consulta, una consulta en la que se ha gastado 40.000 millones de pesos. 40 mil millones de pesos y esa consulta es un compromiso con el país, es decir, se ha gastado 40 mil millones de pesos para ser el candidato del Partido uh -huh. Liberal. Lo que no se entendería es que esa persona diga, ah no, yo ahora me desmarco del Partido Liberal y me voy con Fajardo. Eso, ¿con qué se come? Y para Fajardo sería también un despropósito porque él ha seguido una línea y es mejor, creo, morir con las botas puestas y terminar la carrera como corriéndola como con, los, con las ideas que siempre ha defendido a, por, a precipitarse 
de hacer alianzas que son abrazos del oso con partidos que representan la politiquería, la corrupción, las malas prácticas. Vamos, sería, yo creo, para él Aurelio. un desastre. Aurelio, ¿qué opina usted? ¿Es factible una alianza entre Sergio Fajardo y Humberto de la Calle inicialmente antes de esta eh, primera vuelta electoral? Bueno, yo primero, permítame Jefferson, dar, de mandarle... De alguna manera quiero enviarle el ideario de unidad del polo a salud, porque en ese ideario no dice la palabra socialismo. Yo te lo voy a mandar para que lo leas porque ahí la palabra socialismo no está en el ideario de unidad del polo. El polo no es un partido socialista. Por supuesto el polo tiene una visión diferente en materia económica, en el diseño social del país, en la estructura política, pero la palabra socialista no existe en el ideario de unidad del polo. De tal forma que sí, es un partido democrático, es un partido, digamos, que está en contra de las políticas que se han impuesto en Colombia, pero no dice la palabra socialista, no habla de acabar con la propiedad privada, no habla de expropiar a nadie. Entonces es muy bueno precisarlo porque el socialismo es la propiedad colectiva o estatal sobre los medios de producción y el polo no le está planteando eso al país. Me vale la, me, me es importante hacer esta precisión, ¿por qué? Porque si usted enmarca dentro de este diario realmente lo que es el polo, la alianza entre Fajardo, Los Verdes y el Polo, Compromiso Ciudadano, no aparece tanto, tanto tan esotérica o tan excéntrica o de un momento como tan rara, tan insólita como, como se quiere presentar. No, yo creo que hay unos puntos en común programáticos por lo que están trabajando estas tres organizaciones. En ese sentido, yo creo que Fajardo tiene una fortaleza. Fajardo acaba de elegir más de 20 congresistas ayer, 5 del Polo, 10 de Los Verdes, más representantes a la Cámara que suman algo más de 20 congresistas. O sea, tiene un pie programático organizado, una fuerza con la que puede salir a buscar eh, otros, otras adhesiones. Pero precisamente con, eh, relacionando, concatenando con lo que han dicho, esas adhesiones no van a venir del Partido Liberal. Yo no veo en esa coalición, veo a Humberto de la Calle como persona, pero no lo veo como miembro representante del Partido Liberal del partido de César Gaviria, del partido de Ernesto Samper, no lo, del partido de los que ayer eh, le estuvieron algunos que incluso ir a visitarles sus sedes de campaña por compra de votos. Yo no creo que eso pueda darse de esa manera. Ahora, Humberto de la Calle, dado que hizo una consulta y lo menciona muy bien Salud, esa consulta eh, lo obliga a presentarse como candidato presidencial. So pena de tener que pagar 40 mil millones de pesos que cobró la consulta. Luego tendría que ser necesariamente eh, una especie de desistimiento sin, de aparecer en el tarjetón sin hacer campaña, una cosa de ese estilo. Y, y, y si ustedes miran todos estos ángulos que estoy mostrando, aparece realmente como un propósito muy forzado, de, demasiado forzado para poder coaligarlo. Y ni hablemos pues de las otras fuerzas que puedan estar allí. Yo no veo hoy que pueda fluir esa coalición o esa alianza de la calle Partido Liberal con Sergio Fajardo, Polo, Compromiso Ciudadano y Alianza Verde. No la veo real. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos analizando los resultados de que tuvieron cada uno de los partidos políticos en la conformación del Congreso, en estas elecciones congresionales que este domingo eligieron senadores y representantes a la Cámara en Colombia. Una pausa y ya regresamos a este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.